Oggi andremo a vedere come poter rimuovere per una eventuale sostituzione il modulo airbag nel lato passeggero nella Fiat Panda 169, ovvero la seconda serie. Questo video vi potrà risultare utile anche se dovete effettuare delle operazioni che riguardano il cassetto porta oggetti, perché procederemo a estrarre il cassetto porta documenti. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Segugio Garage. Io sono Federico ed oggi andremo a vedere come poter rimuovere per una eventuale sostituzione il modulo airbag lato passeggero nella Fiat Panda 169 seconda serie. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito all'opera. Per prima cosa andremo a staccare la batteria per evitare qualunque problema. Nel mio caso c'è uno stacca batteria veloce. In questo modo l'impianto è completamente isolato e possiamo procedere alla rimozione dell'airbag lato passeggero. Questo è il modulo airbag lato passeggero nella Fiat Panda. Può essere disattivato qualora ad esempio ci sia seduta una donna incinta andando nel cassetto porta oggetti e inserendo la chiave nell'apposito nottolino nel cilindretto della serratura e portandola su off. Per rimuovere quindi il modulo airbag dovremo per forza di cose rimuovere il cassetto porta documenti, ma non ci sono problemi perché gli attrezzi di cui avremo bisogno sono veramente pochi e molto comuni. Mi raccomando, come abbiamo visto prima, stacchiamo sempre prima la batteria e aspettiamo una decina di minuti in maniera tale da essere sicuri nel poter lavorare su questo tipo di componenti. Per procedere a rimuovere il cassettino dobbiamo svitare quattro viti Torx T25 e le troviamo una qui, un'altra qui, poi dentro un'altra qui ed infine un'altra qui. Per ultimo dobbiamo rimuovere una vite con la testa esagonale da 5. Per raggiungere la vite con la testa esagonale da 5 possiamo utilizzare un prolunghino Una volta rimosse tutte e quattro le viti più quella esagonale vediamo che il cassettino già viene via però dobbiamo fare attenzione che prima dobbiamo togliere il connettore che è presente dietro questo interruttore ve lo faccio vedere questa è la parte di dietro dell'interruttore e vediamo che c'è questo connettore bianco che va rimosso utilizzando un cacciavite a taglio piccolino. Adesso possiamo tirare via il cassettino. In pratica con il cacciavite dobbiamo spingere verso l'interno questa linguettina. Adesso che abbiamo liberato il cassettino Porta oggetti possiamo vedere quali sono le tre viti con la testa Torx che tengono fermo il modulo airbag e sono praticamente una, due e tre. Sicuramente avrete notato che quelle viti sono ben strette, sono Torx T40, per cui procedo a non utilizzare più il cricchetto ma ad utilizzare un cric da mezzo pollice che sicuramente mi renderà la vita un po' più facile. Per facilitare l'estrazione del connettore dal modulo airbag eh, ho deciso di allentare un po' questa fascettina e liberare un po' il cavo in maniera tale da avere più gioco e poterlo staccare più comodamente. Per rimuovere il connettore dobbiamo semplicemente pinzare con le dita a sinistra e a destra stringendo e tirando verso l'esterno. Quindi siamo pronti per estrarre definitivamente il modulo airbag. Approfittiamo per dare una bella pulita 
visto che sono decenni che non viene pulito. Già che ci troviamo vi consiglio di dare una stretta a queste viti perché ho notato che molte pande tendono queste viti ad allentarsi e quindi questo fermo qui balla. Allora ragazzi siamo arrivati a metà del video, abbiamo smontato il cassettino e abbiamo smontato il modulo airbag. Adesso non resta che rimontare il tutto, siccome abbiamo smontato avete visto come si fa, io per il rimontaggio andrò abbastanza veloce. Attacchiamo nuovamente il connettore, rimettiamo in posizione il modulo e rimettiamo le tre viti Torx T40. Stringiamole per bene. Rimontiamo il cassetto attaccando anche il connettore. Perfetto, funziona tutto, il rimontaggio quindi è stato terminato. Possiamo procedere a rimontare, a riconnettere la batteria e andare a vedere se sul quadro strumenti non c'è alcuna spia rossa del, dell'airbag. Questa spia rossa, se si spegne, vuol dire che è tutto ok. Vediamo che non c'è nessun errore perché infatti si è spenta. Qualora rimanesse accesa vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella riconnessione del cablaggio. Ed eccoci quindi cari amici del canale giunti veramente al termine di questo video nel quale abbiamo disinstallato e poi reinstallato il modulo ABS nella Fiat Panda 169. Per fare questo abbiamo comunque dovuto togliere il cassettino porta documenti. Spero che quindi questo video vi sia stato utile nel qual caso vi invito a mettere un bel mi piace e ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Per voi è un piccolo gesto ma è un grande gesto di supporto per questo canale. Quindi per oggi con questo è tutto, un saluto e alla prossima!